Hello everyone. আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ট্যাগ কোয়েশ্চন। তোমরা ট্যাগ শব্দটির সাথে মোটামুটি সকলেই পরিচিত কারণ তোমরা বেশিরভাগই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ইউজ করে থাকো। ওখানে দেখা যায় যে পিকচার ট্যাগ করা হয়। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে তোমার ওয়ালে ছবিটা জুড়ে দেওয়া হয়। দ্যাট মিন্স ট্যাগ মানে হচ্ছে জুড়ে দাও। এখন কথা হচ্ছে ট্যাগ কোয়েশ্চন মানে কি? ট্যাগ কোয়েশ্চন মানে হচ্ছে জুড়ে দেওয়া প্রশ্ন। যদি আমি বলি লাইক আমি একটা স্টেটমেন্ট দিলাম তারপর হচ্ছে আমি তার সাথে একটা প্রশ্ন জুড়ে দিলাম এটাই হচ্ছে ট্যাগ কোয়েশ্চন এখন কথা হচ্ছে প্রশ্নটি কেন জুড়ে দেওয়া হয় প্রশ্নটি জুড়ে দেওয়া হয় এই কারণে যাতে স্পিকার এক্সপেক্ট করেন যে লিসেনার তার কথাটি শুনছে এবং তাতে তার কথার মধ্যে যাতে তিনি উত্তর দানে উৎসাহিত হন এই জন্য করা হয় আর কিছুর জন্য করা হয় আরেকটি কারণে করা হয় সেটি হচ্ছে তিনি চাচ্ছেন যাতে স্টেটমেন্টটি ভেরিফাই হচ্ছে কিনা এটি তিনি লিসেনার থেকে এক্সপেক্ট করেন এবার আসি ট্যাগ কোয়েশ্চনের ফরমেশন বা ট্যাগ কোয়েশ্চন কিভাবে গঠিত হয় প্রথমত আমাদেরকে দেখতে হবে কোন স্টেটমেন্টে কোন ধরনের ট্যাগ হয় ফর এক্সাম্পল আমি প্রথম লিখেছি যে অ্যাফারমেটিভ স্টেটমেন্টে ট্যাগ হবে নেগেটিভ অন দা আদার হ্যান্ড নেগেটিভ স্টেটমেন্টে ট্যাগ হবে অ্যাফারমেটিভ তার মানে আমরা যদি স্টেটমেন্টটি যদি হ্যাঁ বোধক হয় ট্যাগটি হবে না বোধক এবং স্টেটমেন্টটি যদি না বোধক হয় ট্যাগটি হবে হ্যাঁ বোধক এরপরে দেখা যাক দুই নম্বর ফরমেশনটা লিখেছি আমি কি থাকবে দেখা যাক স্টেটমেন্টের শেষে আমাদেরকে অবশ্যই একটি কমা বসাতে হবে এবং ট্যাগ কোয়েশন শেষে একটি কোয়েশন মার্ক বসাতে হবে এরপরেরটা দেখা যাক এরপরেরটা হচ্ছে ট্যাগ কোয়েশনের দুটো অংশ থাকবে একটা হচ্ছে অক্সিলারি ফার্ম আর একটি হচ্ছে প্রোনাউন হুইচ রেফার্স টু দ্য সাবজেক্ট তার মানে হচ্ছে যে সাবজেক্টটি রয়েছে তাকে যে যথার্থ প্রোনাউনটি যা রেফার করে ওই প্রোনাউনটি বসাতে হবে ফর এক্সাম্পল আমি দুটো এক্সাম্পল লিখেছি প্রথমটি হচ্ছে হি ইজ নট কামিং এবং পরেরটি লিখেছি নিকিতা নো সিট এখন দুটো স্টেটমেন্ট আমরা যদি এখন দেখি তখন কি দেখা যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে প্রথমটি হচ্ছে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট এখন আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এখানকার অক্সিলারি ভার্ব কোনটা এখানে দেখা যাচ্ছে অক্সিলারি ভার্বটা সরাসরি দেওয়া আছে দেওয়া আছে হচ্ছে হি ইজ নট কামিং দ্যাট মিন্স ইজটা হচ্ছে এখানে অক্সিলারি ভার্ব যেহেতু ইজটা অক্সিলারি ভার্ব এবং এটার সাবজেক্টটি সরাসরি প্রোনাউন দেওয়া আছে এই জন্য আমাদেরকে প্রথমে দেখতে হবে যে অক্সিলারি ভার্বটা কি অক্সিলারি ভার্বটা ইজ এবং প্রোনাউনটি হচ্ছে হি তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এটা অ্যাফারমেটিভ কি নেগেটিভ যেহেতু নেগেটিভ আমাদেরকে অবশ্যই ট্যাগটা করতে হবে অ্যাফারমেটিভে তাহলে কি করবো আমরা তাহলে আমরা প্রোনাউনটা বসালাম হি এখন ইজ বসাবো না কি হচ্ছে ইজেন্ট বসাবো এখন অবশ্যই হচ্ছে ইজ বসাবো কেন কারণ হচ্ছে এটা নেগেটিভ আমাদেরকে বসাতে হবে অ্যাফারমেটিভ আরেকটা জিনিস খেয়াল করলে দেখা যায় আমরা অবশ্যই আমাদের যে কি পয়েন্টসগুলো লিখেছি ওই অনুযায়ী আমরা এখানে কমা বসিয়েছি এবং স্টেটমেন্টের শেষে কমা এবং ট্যাক কোয়েশনের শেষে একটা কোয়েশ্চন মার্ক কোয়েশ্চন মার্ক বসিয়েছি তার মানে হচ্ছে আমরা আমাদের যা লিখেছি সেই রুলগুলো আমরা ফলো করেছি এরপর আসা যাক আমাদেরকে একটু খেয়াল করতে হবে যে যদি এখানে নট না থাকতো এখানে যদি নট না থাকতো এখানে যদি থাকতো হি ইজ কামিং হি ইজ কামিং তখন আমরা করতাম কি আমরা তখন করতাম ইজ হি করতাম না আমরা তখন করতাম ইজ অ্যান্ড হি অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যে আমরা যাতে কন্ট্রাকশন ইউজ করি কন্ট্রাকশন মানে হচ্ছে ভার্বে সংক্ষিপ্ত রূপ অক্সিলারি ভার্বগুলো সংক্ষিপ্ত রূপকে কন্ট্রাকশন বলা হয় সো আমরা সবসময় ট্যাক কোয়েশনে কন্ট্রাকশন ইউজ করবো এমন না যে ইজ নট হি এভাবে ইউজ করবো না আমরা করবো ইজ অ্যান্ড হি এরপরেরটাতে আসা যাক এরপরেরটা আমরা লিখেছি নিকিতা নোস ইট এখন আমাদেরকে করতে হবে যে এখানে কোন অক্সিলারি ফার্ড নেই এবং স্টেটমেন্টই হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ তাহলে আমরা লিখে ফেলি অ্যাফারমেটিভ স্টেটমেন্ট যেহেতু অ্যাফারমেটিভ স্টেটমেন্ট সেহেতু আমাদের অবশ্যই ট্যাকটি হবে কি ট্যাকটি হবে নেগেটিভ এরপর আসে যাক এখানে কোনো অক্সিলারি ফার্ড দেখা যাচ্ছে না এখানে দেখা যাচ্ছে নোস ইট তো যদি কোনো অক্সিলারি ফার্ড না থেকে থাকে তখন আমাদেরকে টেন্স অনুযায়ী কি বসাতে হবে আমাদেরকে অবশ্যই বসাতে হবে ডু না হলে ডাস না হলে ডিট এখন আমাদেরকে দেখতে হবে এটা কোন টেন্সে আছে এটা হচ্ছে নিকিতা নিকিতা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এই জন্য ভার্বের সাথে এস বাই এস বসেছে এই জন্য নিকিতা নোস ইট তাহলে নোস যেহেতু আছে এই জন্য নিকিতার জন্য প্রণাম হচ্ছে সি কারণ নিকিতা একজন মেয়ে এবং নোসের জন্য হচ্ছে কি নোসের জন্য হচ্ছে ডাস্ট এখন ডাস্ট বসালে তো হবে না কারণ ডাস্ট বসালে হবে না এই কারণে 
statement ki ase affirmative e amader ke korte hobe negative tahole ki korbo doesn't she ei je ami likhe diyechi doesn't she etai hocche ajke tag question er introduction ebar asha ja tag question er details er amra likhechi rules of tag question that means amra ekhon rule gulo niye alochona korbo je kon porishchhete ki dhoroner tag hoy type 1 e dekha jacche ami likhechi he has a problem abar likhechi he has a problem tar mane ei dhoroner sentence e du dhoroner tag shombhob स्टेटमेंट affirmative সেটা তো ট্যাগ হবে নেগেটিভ তাহলে আমি লিখতে পারবো এবং প্রোনাউন হচ্ছে হি আমি লিখতে পারবো hasn't he কিন্তু এইখানে দেখা যাচ্ছে he has a problem he has a problem এই সেন্টেন্সটাতে এই স্টেটমেন্টটাতে has হচ্ছে মেইন ফর has অক্সিলারি ভার্ব না has হচ্ছে মেইন ফর্ব এই জন্য এখন has যদি মেইন ফর্ব হয়ে থাকে এবং এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স ই এর সাথে যদি বসে मेन टाइ খুব বেশি ইম্পর্ট্যান্ট এটা প্রায় স্টুডেন্টসরা ভুল করে থাকে তো আমরা খেয়াল করব যাতে আমরা এই ভুলটা আর করব না এটা দুটাই সম্ভব এরপর আসা যাক টাইপ 2 তে এখানে আমি লিখেছি হি ইউজড টু ইট বার্গার এখন কথা হচ্ছে ইউজড টু মানে কি ইউজড টু মানে হচ্ছে কোনো কিছু তো অবস্থ থাকা অর্থাৎ এটা হচ্ছে past tense past indefinite tense কারণ डिडेंट लिखल संक्षिप्त रूप ब्रिटिश इंगलिस अनुजाई एम एर संक्षिप्त रूप हमेटिव कर लेकिन इंगलिस अनुजाई एम एर संक्षिप्तुजाई जो नो तारा एंड यूज़ करे थके 
এরপরে এটা দেখা যাচ্ছে আই এম নট গিলটি আই এম নট গিলটি হলে খুবই সহজ কিছুই না এম টা থাকবে এবং প্রোনাউনটি বসিয়ে দেব তাহলে হচ্ছে আই এম আই এটাই হচ্ছে এম এর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে থাকবো এভাবে এরপর আসা যাক টাইপ ফোর টাইপ ফোর এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমি দুটা সেন্টেন্স লিখেছি দুটাই নিট দিয়ে প্রথমটা হচ্ছে সি নিটস আকার পরেরটা হচ্ছে সি নিট নট ওরি নাও তাহলে এখন কথা হচ্ছে নিট থাকলে কি হবে এখন প্রথমটা নিট এবং পরেরটা নিট কিন্তু একই না প্রথম নিট দেখা যাচ্ছে আমি ব্র্যাকটা লিখে দিয়েছি নিট অ্যাজ আ মেইন ভার্ব এর অর্থাৎ এখানে খেয়াল করলেই দেখা যাবে নিটটা মেইন ভার্ব হিসেবে বসেছে লাইক সি নিটস আকার সি নিটস আকার তার মানে হচ্ছে তার একটি গাড়ির প্রয়োজন পরেরটাতে লিখেছি সি নিড নট ওরি নাও এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকা সত্ত্বেও ওরি কোনো চেঞ্জ হয়নি এবং নিড নট হচ্ছে মডেল ভার্ব এই জন্য ওরি ভার্বের কোনো চেঞ্জ হয়নি তো এই জন্য আমি প্র্যাকটালি লিখে দিচ্ছি নিড অ্যাজ আ মডেল ভার্ব এখন যদি নিড মেইন ভার্ব হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে ওই চিরাচরিত নিয়মে করতে হবে কি যেহেতু মেইন ভার্ব সেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে আসছে আমরা তো কি বসাবো আমরা তো ডু বসাতে পারবো না আমাদেরকে বসাতে হবে ডাস ডাস সি ডাসি বসালে কি চলবে ডাসি বসালে চলবে না কারণ হচ্ছে এটা স্টেটমেন্টটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ আমাদেরকে বসাতে হবে ডাজেন্ট সি এই যে সি হচ্ছে প্রোনাউ তো আমরা বসালাম ডাজেন্ট সি এবং সি নিড নট ওর ইন নাও আমাদেরকে এখানে বসাতে হবে যেহেতু নিড একটা মডেল পর এই জন্য আমাকে বসাতে হবে এবং স্টেটমেন্টটি অ্যাফারমেটিভ আছে আমাদেরকে বসাতে হবে নিড সি নিড সি পরের ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা যদি আমি ক্যান দিয়ে করি লাইক আমরা যখন ক্যান মডেল ফার্ক হিসেবে ইউজ করবো আমি যদি বলি হি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক তখন বলবো যেহেতু আছে কি হি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক যেহেতু স্টেটমেন্টটি অ্যাফারমেটিভ আমায় করতে হবে নেগেটিভে তাহলে আমি লিখবো ক্যান হি ক্যান হি এই যে আমরা কি করলাম আমরা মডেল ফার্ক থাকলে ওই মডেল ফার্কটাকে অক্সিলারি ফার্ক ধরে আমরা করে ফেললাম ইন দ্য সেম ওয়ে নিট যদি মডেল ফার্ক থাকে আমরা নিটকে অক্সিলারি ফার্ক ধরে করবো এই হচ্ছে টাইপ ফোর পর্যন্ত আমার আলোচনা টাইপ ফাইভ এবার আমরা কথা বলবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের তিনটা সাব ক্যাটাগরি লিখেছি প্রথমটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি অর্ডার এবং কমান্ড বুঝায় অর্ডার এবং কমান্ড নির্দেশ এবং হচ্ছে কমান্ড যদি বুঝায় কমান্ড সাধারণত যেগুলো পুলিশ সেনাবাহিনী নৌবাহিনী এই ধরনের যেগুলো ডিফেন্সিভ বাহিনী আছে ওখানে তারা ইউজ করে থাকে কমান্ড অর্ডার তো প্রথমটা আমি লিখেছি কাম ইন যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অর্ডার এবং কমান্ড বোঝায় লাইক এক্সাম্পলটা হচ্ছে কাম ইন তখন আমাদেরকে ইউজ করতে হবে ওন্ট ইউ ওন্ট ইউ প্রোনাউন ইউ হবে এই কারণে যে স্পিকার লিসানারকে বলছে কাম ইন তো স্পিকার যেহেতু লিসানারকে বলছে কাম ইন তুমি ভিতরে আসো তুমি কি আসবে না বাংলা হচ্ছে এমন তো আমাদেরকে বসাতে হবে ইউ কারণ লিসানার জন্য আমাদেরকে বসাতে হবে ইউ দ্যাট ইস ওয়াই আমরা যখন দেখবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেটা অর্ডার এবং কমান্ড বোঝাচ্ছে আমরা তখন ট্যাকুয়েশন ইউজ করবো ওন কিউ এরপর আসা যাক ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেটা কিনা ইনভাইটেশন অথবা অফার অথবা কোনো রিকোয়েস্ট অর্থাৎ যেটাতে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনো মোডেস্ট রিকোয়েস্ট যদি বোঝায় কোনো যদি কাউকে রিকোয়েস্ট করা যদি বোঝায় তখন আমরা ইউজ করবো ফর এক্সাম্পল আমি লিখেছি হ্যাভ সম কফি আমি স্পিকার কোনো লিসানারকে বলছে হ্যাভ সম কফি তো তখন অথবা আমরাই বলছি হ্যাভ সম কফি আমরা তখন কি বলবো তাকে উইলিও বলবো কেন উইলিও বলবো কারণ হচ্ছে এর একটা রিকোয়েস্ট করছি আমি যদি রিকোয়েস্ট করে থাকি তবে অবশ্যই উইল ব্যবহার করতে হবে ওন্ট ব্যবহার করা যাবে না এবং যেহেতু আমি আরেকজনকে বলছি হ্যাভ সম কফি সে তার জন্য সেকেন্ড পার্সন ইউ কারণ এখানে স্পিকার কাজটি করবেন না করবেন হচ্ছে লিসনার দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে উইলিও দিতে হবে এরপর তাতে আসা যাক প্লিজ ওপেন দ্য উইন্ডো একই ধরনের একটা রিকোয়েস্ট বোঝাচ্ছে প্লিজ দাও আসছে যেহেতু সেহেতু আমাদেরকে ইন দ্য সেম ওয়ে বসাতে হবে উইল ইউ এরপরে যদি নেগেটিভ ইম্পারেটিভ হয় নেগেটিভ ইম্পারেটিভ হলে অবশ্যই ওন্টিও বসানো যাবে না কারণ নেগেটিভ স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে আমি যদি আবার নেগেটিভ ট্যাগ ওন্ট ইউ বসাই তাহলে ব্যাপারটা দেখতে ভালো দেখায় না এই জন্য আমাদেরকে যখন নেগেটিভ ইম্পারেটিভ থাকবে আমাদেরকে বসাতে হবে উইল ইউ কেননা স্পিকার স্পিকার লিসনারকে বলছেন ডু নট ওয়ারি স্পিকার আধার দেখে স্পিকার আমি আমি আরেকজনকে বলছি ডু নট ওয়ারি দ্যাট মিন্স সে সেকেন্ড পার্সন সে করবে না তো আমি কি লিখবো আমি লিখবো উইল ইউ কেন না 
ওরের কাজটা স্পিকার করছেন না করছেন লিসনার এরপরে টাইপ 6 আসা যাক রুলস অফ লেট রুলস অফ লেট এর ক্ষেত্রে দেখা যাক লেট দ্বারা দু ধরনের রুলস হয় একটি হচ্ছে লেট যদি স্টেটমেন্টটি লেটের স্টেটমেন্টটি যদি প্রপোজাল অথবা সাজেশন বুঝায় প্রপোজাল অথবা সাজেশন ফর एग्जांपल আমি লিখলাম লেটস হ্যাভ এ পার্টি লেটস যদি এই কন্ট্রাকশনটাকে যদি ফুল ফর্মে করা হয় তাহলে হবে লেট আস let us have a party ebong statement is to express permission jodi permission bujhay tahole liklam let them play chess ekhane speaker listener ke bolchen jate tader ke khelte hoy ekhane khelar kaaj ti korben khelar kaaj ti korbe listener o khelar kaaj ti korbe na speaker o khelar kaaj ti korbe na korbe hocche onno keu kintu je onumoti ta onumotir kaaj ta je onumoti diben tini hocchen ke tini hocchen listener tahole dekha jabe প্রথমে কি হবে লেট আস লেটার পরে যদি আস থাকে এটাকে এভাবে এক্সপ্লেইন করা যায় লেটার পর যদি আস থাকে এবং লেটার পর যদি আস ছাড়া অন্য কোন প্রোনাউন থাকে লেটার পর যদি আস থাকে আস এর প্রোনাউনের ফর্ম হচ্ছে আস হচ্ছে আস এর প্রোনাউনের ফর্ম হচ্ছে উই কারণ আস হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম কি আস অবজেক্টিভ ফর্মের সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আস প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে উই তাহলে আমি দিলাম উই এখন যেহেতু একটা প্রস্তাব বোঝাচ্ছে সেটা আমাদেরকে দিতে হবে শ্যাল উই লেটস হ্যাভ এ পার্টি আমরা চলো একটা পার্টি করি এর জন্য শ্যাল উই করব কি মানে এটা ভবিষ্যতে বোঝাচ্ছে এজন্য আমাদেরকে শ্যাল দিতে হবে অর্থাৎ কোন সেন্টেন্সে যদি লেটার পর আস থাকে প্রোনাউন হবে উই এবং এটা ট্যাগ হবে অক্সিলিয়ারি ভার্বটি হবে শ্যাল এরপর আসা যাক যদি লেটার পরে আস না থাকে অন্য কোন প্রোনাউন থাকে অর্থাৎ কোন পারমিশন যদি বুঝায় তখন আমাদেরকে দিতে হবে উইল ইউ উইল ইউ দিতে হবে এই কারণে কারণ পারমিশন দেওয়ার কাজটি স্পিকার করছেন না পারমিশন দেওয়ার কাজটি করছেন আমাদের যে লিসনার তিনি করবেন এই জন্য আমাদেরকে দিতে হবে উইল ইউ এখানেই আমাদের টাইপ ফাইভ এবং টাইপ সিক্স শেষ হচ্ছে এবার আসা যাক টাইপ ফাইভ निजेके धरे फर एक्साम्पल जोडर एवं कमांड बुझाए तक अवश्य ख्याल करते हैं बसा यू उल बसायदरता स्पीकर তাহলে আমরা ইউজ করব উইল ইউ যখন আমরা কোনো ইনভাইটেশন অথবা অফার অথবা রিকোয়েস্ট বোঝাবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে এবার আসা যাক নেগেটিভ ইম্পারেটিভ নেগেটিভ ইম্পারেটিভ যদি আমরা বসাতে চাই নেগেটিভ ইম্পারেটিভ যদি স্টেটমেন্টটা দেওয়া থাকে তখন কি বসাবো তখন অবশ্যই আমাদেরকে বসাতে হবে উইল ইউ আমরা যদি ওন্ট ইউ বসাই তাইলে হবে না কারণ 
already already আমাদেরকে statement টা negative দাও আছে আমরা কিভাবে negative টা বসাবো এজন্য আমাদের negative statement এর জায়গায় আমাদেরকে বসাতে হবে affirmative statement যেটা কিনা do not worry will you এর যদি আমি নিজে speaker নিজেকে কল্পনা করে থাকি আমি অন্য কাউকে বলছি যে do not worry তখন আমি কি বলবো অবশ্যই বলবো will you এটার কারণ হচ্ছে যে আমি speaker এবং listener একজন এবং আমাদেরকে ধরে নিতে হবে সে অবশ্যই আমি first person এবং সে second person এজন্যই pronoun টা you বসাতে হবে এরপর আসা যায় मान संक्षिप्त रूप हिसेबर स्टेटमेंट जो एक्सप्रेस परमिशन अर्थात কোন পারমিশন না অর্থ বোঝায় লাইক আমি বললাম লেট দেম প্লে ক্রিকেট এখানে আমি যদি নিজেকে স্পিকার হিসেবে কল্পনা করে থাকি লিসেনার হচ্ছে লিসেনার তাদেরকে খেলার অনুমতিটা দিবেন অর্থাৎ অনুমতি দেওয়ার কাজ করবে লিসেনার তাহলে যদি হচ্ছে লেটার পর প্রপোজাল অফ অর সাজেশন যদি থাকে তাহলে অবশ্যই লেটার পর সব সময় আস বসে এটা প্রোনাউন দিয়ে আমরা এখন প্রোনাউন দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায় তো প্রোনাউন দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করি এবং দেখা যাচ্ছে যদি পারমিশন বুঝায় তখন লেটার পরে কখনো আস থাকবে না লেটার পরে অন্য কোন প্রোনাউন থাকবে অতএব আস আস হচ্ছে আস এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে প্রোনাউনের উই আস এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে প্রোনাউনের উই তাহলে আমি এখানে বসাবো উই এবং যেহেতু প্রস্তাব দাও বুঝাচ্ছে আমাদেরকে বসাইতে হবে শ্যাল উই শ্যাল উই বসাবো কারণ হচ্ছে আমরা একজনকে বলছি প্রস্তাব দিচ্ছি এখানে অবশ্যই আমরা সহ আছি এখানে আমরা সহ আছি এই কারণে আমরা বলবো শ্যাল উই কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এই কাজটা আমরা করছি না কাজটা করছেন যিনি সেকেন্ড পার্সন তিনি আমরা খালি অনুমতি চাইছি তাহলে লেট দেন প্লে ক্রিকেট লেট দেন প্লে ক্রিকেট যদি থাকে তখন আমরা বসাবো উইল ইউ লেট দেন প্লে ক্রিকেট থাকলে আমরা বসাবো উইল ইউ কারণ তিনি পারমিশন দেওয়ার কাজটা করছেন এবং যিনি লিসনার তিনি সেকেন্ড পার্সন তিনি পারমিশন দেওয়ার কাজটা করছেন এজন্য আমরা বসাবো উইল ইউ কারণ এটা একটা মোটেস্ট রিকোয়েস্ট 